കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഭാഗമായ ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ടെക് ടെൻ സംഘടിപ്പിച്ച ആഗ്രോ കോൺക്ലേവ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ് ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് നടന്നു ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലെ സെയിൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിൽ അധ്യാപകനായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം അതേ വർഷം തന്നെ ജാമിയ മിലിയ സെൻട്രൽ സർവകലാശാലയിലേക്ക് മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ബി എ ബഹുമതികൾ നേടിയ അദ്ദേഹം ജെ എൻ യുവിലെ സെൻ്റർ ഫോർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റഡീസിൽ നിന്ന് എം എ എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി എന്നിവയും നേടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിൽ സോഷ്യൽ പോളിസി വിഭാഗത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഗവേഷണം നടത്തിയ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനും ഇടയിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചിൻ്റെ അംഗ സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചു friends students we are very happy that the first step the first output of this incubation center has come out very rapidly in less than a year much less than a year under dr faisal's leadership this business incubation center has been able to make its uh, first output available so i am very happy that this i hope this becomes a trend and the honorable mla sri rajesh desai he has been a constant support for mangata varunga whenever we have called upon him for help he has been very generous with his time and resources and as he explained in detail to you there are a lot a wide range of possibilities for a business incubation center to you know uh, to utilize and to do work in let me just give you one example of talking about agro business this is not about production this is about marketing in the morning i drink coffee when i was in delhi the coffee was for 580 rupees a kilo which came from kerala when i came to kannur the same coffee in kannur town is 600 rupees now i get that coffee for 250 rupees from alakot one of my office staff lives there so he brings me coffee for 250 rupees now if you add if faisal can manage this if you add packaging transport whatever even then 250 might become 350 at least the producer will get a good 100 rupees more than what he is getting if not more so these are small things similarly radish has said about pepper there is a lot of uh, a lot of uh, demand for pepper but i think we are not marketing ourselves there is lack of information this lack of information whether it was tourism whether it is tourism now if you look at any tourism website north malabar has unending possibilities of for tourism much much more i'd say or as much as southern kerala has but people do not know about it now we have an airport if kannur university our business incubation center in uh, collaboration with other it uh, government sponsored it uh, incubation development sector such as my zone i think you can very quickly and very easily make a major difference in the way in which these industries are functioning and greatly uh, help in developing sustainable responsible tourism and agriculture as was just mentioned so the university will be happy to extend whatever support it can in order to help uh, this business incubation center so uh, we will give you whatever support we can and i once again appeal to the students especially it students in fact although our it director is sitting here we are very slow in developing it uh, apps in the university i have been repeatedly saying that if students come and provide an app we will pay for it the university will pay, pay you for it uh, i told many people here but 
till now we haven't got very much. So I once again appeal, please come and help the, you know, help the people, help everybody, but please help me, please help the university also by sharing your knowledge and expertise. Thank you very much.